नमस्कार मी रश्मी एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट तुमच्या संख्येपेक्षा तुमचा प्रत्येक शब्द मौल्यवान असल्यानं तुम्ही संसदेत सक्रियपणे प्रश्न मांडा असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी विरोधी पक्षांना केलं आहे लोकसभा निवडणुकीनंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व खासदारांना सभागृहात निष्पक्षपणे राहण्याचे आणि व्यापक देशहिताचे प्रश्न मांडण्याचं आवाहन संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना केलं देशभरातील सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात यावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी सुनावणी करणार आहे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील अलक श्रीवास्तव यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणीची विनंती केली असता न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने हे प्रकरण आज सुनावणीला घेण्याचं मान्य केलं बालभारतीने अभ्यासक्रम बदला सुरुवात केली आहे अर्थात दुसरीच्या गणित पुस्तकातील गणित शिक्षणात अमुलाग्र बदल करण्यात आले आहे संख्या वाचून करताना एकवीस ऐवजी वीस एक त्र्याहत्तर ऐवजी सत्तर तीन त्र्याण्णव ऐवजी नव्वद तीन असं वाचण्याच्या सूचना अभ्यास मंडळाने दिल्या मराठी जोडाक्षरे कठीण असल्याचं सांगत बालभारतीने नवीन पद्धत अवलंबली आहे या वर्षी दुसऱ्या आणि अकरावीचा अभ्यासक्रम बदलण्यात आलाय हा बदल सर्व स्तरावर स्वीकारला गेल्यास यात विद्यार्थ्यांना फायदा आहे तृणमूल काँग्रेसचे नवपारा येथील आमदार सुनील सिंह यांनी सोमवारी भाजपात प्रवेश केला विशेष म्हणजे केवळ तीन दिवस अगोदरच ते तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख मुख्यमंत्री मायावतींबरोबर एका व्यासपीठावर उपस्थित होते आमदार सुनील यांच्यासोबत टीएमसीच्या बारा नगरसेवकांनी देखील भाजपात प्रवेश केला आमदार सुनील सिंह यांच्या भाजपा प्रवेश आणि लोकसभा निवडणूक निकालानंतर टीएमसी मधून भाजपात या जाणाऱ्यांमधील हा तिसरा प्रवेश आहे भाजपातील ज्येष्ठ नेते जे पी नड्डा यांची पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे सोमवारी झालेल्या भाजपाच्या संसदीय बैठकीत जे पी नड्डा यांच्याकडे पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे अमित शहा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर पक्षाध्यक्षपद सोडणार अशी चर्चा होती मात्र त्यांना अध्यक्षपदी कायम ठेवून पक्षात कार्यकारी अध्यक्ष या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे लोकसभा निवडणूक निकालात एनडीएला तीनशे पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या ज्यापैकी तीनशे तीन जागा इतक्या भाजपाने जिंकल्या जनतेने दिलेला निर्णय म्हणजेच राम मंदिराचा जनादेश आहे ज्या रामाने आम्हाला तीनशे पन्नास खासदार दिले सत्ता दिली त्याच्या जन्मस्थानी आम्ही त्याला हक्काचे छप्पर देऊ शकत नाही का असा प्रश्न आता शिवसेनेने उपस्थित केला आहे सामनाच्या अग्रलेखातून आता राम मंदिरासाठी विलंब नको अशी साथ शिवसेनेने पुन्हा घातली आहे वायू चक्रीवादळामुळे मान्सून लांबलाय मात्र आता वादळाचा अडता खपल्यानं मान्सून एकवीस जूनला महाराष्ट्र राज्यात येईल असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय अरबी समुद्रात मान्सूनसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्यानं मान्सून हळूहळू पुढे सरकत आहे दक्षिण कोकण आणि मुंबईत दोन तीन दिवसात चांगला पाऊस होईल असा अंदाज आहे कर्नाटकामध्ये स्थिरावलेला मान्सून एकवीस जूनला महाराष्ट्रात धडकणार असल्याचं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समोर अडचणी वाढल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिलेलं मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचं म्हणत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे सतीश तळेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे राज्यात कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नसताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मंत्रिपद का दिलं याचं उत्तर सरकारनं द्यावं असं या याचिकेत म्हटलंय राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्या जळगाव येथील संपर्क कार्यालयाबाहेर बॉम्ब ठेवल्याचा निनावी फोन आल्यानं जवळपास एकच खबर उडाली बॉम्ब शोधक पथकाच्या मदतीने पोलिसांनी कार्यालयाची तपासणी केली त्यानंतर ही एक अफवा असल्याची माहिती समोर आली सोमवारी संध्याकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला गिरीश महाजन यांच्या संपर्क कार्यालयाबाहेर उभ्या असलेल्या एका वाहनात बॉम्ब असल्याची माहिती एका फोनवरून अज्ञात दिली होती बारावी निकालानंतर विविध महाविद्यालयात पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर झाली आहे 
बारावी निकालानंतर महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची लगबग सुरू होती या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील महाविद्यालयांची पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर केली आहे विद्यार्थ्यांना त्या त्या महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर देखील ही यादी पाहता येणार आहे रामराजे आणि आमचे बंधू उदयनराजे यांच्यातील वाद विषय त्यांचा त्यांनी बघावा त्यांच्याशी आमचा काही संबंध नाही असं शिवेंद्र राजे यांनी स्पष्ट केलं तसेच आमचे कोणाबरोबर संगनमत आणि सेटिंग झालेलं नाही त्यांनी माझ्यावर आणि माझ्या मतदारसंघांमध्ये पुरखोड्या करणं थांबवावं मी कोणाच्याही दबावाखाली काम करत नाही आणि करणारही नाही आम्ही लोकसभेला उदयनराजेंचे काम प्रामाणिकपणे केले आहे ते सातारा जावळीतील मतदारांनी बघितलं आहे असं ते म्हणाले सातारा येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना शिवेंद्र राजे म्हणाले दुष्काळामुळे राज्याचा कृषी विकास दर शून्य पूर्णांक आठ टक्क्यांवरून तब्बल पुणे आठ टक्क्यांवर घसरला असल्यानं राज्यातील आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आला आहे एका बाजूला कृषी क्षेत्राची पीछेहाट होत असताना दुसऱ्या बाजूला कृषी आणि संलग्न कार्यक्षेत्रात शून्य पूर्णांक चार टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे सन दोन हजार अठरा एकोणीस या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सात पूर्णांक पाच टक्के वाढ अपेक्षित होत आहे गेल्या वर्षीही साडेसात टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता दरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप शिवसेना सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडला जाणार आहे पुलवामा येथे काल दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेल्या आय डी स्फोटात गंभीररित्या जखमी झालेले दोन जवान शहीद झाले उपचारादरम्यान त्यांचा आज मृत्यू झालाय पुलवामातील अरिहल येथे राष्ट्रीय रायफल्सच्या एक गस्ती वाहनाला दहशतवाद्यांनी लक्ष केलं होतं अद्याप या परिसरात शोध मोहीम चालू आहे आणि चकमक देखील चालू आहे पालघर मुख्यालयाकडे पोहोचताना मनोर गावातून प्रवास करणाऱ्या वाहनांना अरुंद रस्ते आणि वाहतूक कोंडीमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी मनोर गावाला बाह्य वळण रस्ता करण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलाय नेटाळीहून राष्ट्रीय महामार्गावर सावे या गावी जोडणारा बाह्य वळण रस्ता तयार केला जाणार आहे सुमारे पावणे तीनशे कोटी रुपयांच्या कामांचा प्रस्ताव केंद्रीय मार्ग निधी विभागाकडे लवकरच सादर करण्यात येणार आहे लोकसंख्येच्या बाबतीत येत्या आठ वर्षात म्हणजे दोन हजार सत्तावीस पर्यंत भारत चीनला मागे टाकणार असं संयुक्त राष्ट्राने प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटलंय संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक कामकाज विभागाच्या लोकसंख्ये संदर्भात काम करणाऱ्या विभागानं द वर्ल्ड पॉप्युलेशन दोन हजार एकोणीस हायलाइट या नावे एक अहवाल प्रकाशित केला ज्यामध्ये भारत हा दोन हजार सत्तावीस पर्यंत जगातला सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असू शकतो ही बाब नोंदवली आहे मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर पावसाळी अधिवेशन पार पडलं पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षनेत्याशिवाय हे अधिवेशन पार पडलं राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आता आमचा तिथला विरोधी पक्षनेताही पळवू नका अशी मिस्टेल टिप्पणी केली आहे काँग्रेस पक्षातर्फे सलग चार वर्ष विरोधी पक्षनेता म्हणून सरकार विरोधात भूमिका मांडणारे राधाकृष्ण विखे पाटील हे पावसाळी अधिवेशनात गृहनिर्माण मंत्री म्हणून सत्ताधारी पक्षात गेल्यावर विधानसभेत विरोधकांनी त्यांवर टीका प्रसोडली आहे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील हे काँग्रेसच्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन सत्ताधारी भाजपमध्ये सहभागी झाले भाजपनं त्यांना राज्याचं गृहनिर्माण मंत्रीपदी बसवलं विरोधी पक्षनेता सत्ताधाऱ्यांच्या बाकात बसल्यानंतर लगेच त्यांना मंत्रीपदही बहाल केलं यावरून विखेंवर जोरदार टीका होत आहे या टीकेला उत्तर देताना विरोधी पक्षनेता थेट मंत्री होण्याची सुरुवात खुद्द राष्ट्रवादीचे सर्वे सर्वात शरद पवार यांनीच केलीय असं म्हटलं वर्ल्ड कपमधील भारताविरुद्धचा पराभव पाकिस्तान क्रिकेट चाहत्यांच्या जीवारी लागलाय टेनिसपटू सानिया मिर्झा आणि पाकिस्तानी क्रिकेटपटू शोएब मलिक यांच्यावर ट्रोलर्सकडून जोरदार टीका सुरू आहे या टीकेला आता सानियाने देखील उत्तर दिलं आहे भारताविरुद्धच्या सामन्यात शोएब मलिक शून्यावर स्त्री फळा चित्त झालाय शोएब आणि पाकिस्तान संघाच्या खराब कामगिरीसाठी रात्री झालेली पार्टी जबाबदार असल्याचा आरोप पाकिस्तानच्या क्रिकेट चाहत्यांनी केलाय त्याचा एक व्हिडिओ देखील व्हायरल होत आहे अफगाणिस्तान संघासमोर आज वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धेचंही यजमान इंग्लंडचं आवाहन असणार आहे अफगाणिस्तान संघाला नमवून उपांत्य फेरीच्या दिशेनं आणखीन एक पाऊल टाकण्याचा इंग्लंडचा प्रयत्न असेल या लढतीकडे सगळ्यांचंच लक्ष आहे 
कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम यांच्या कुटुंबियांच्या नावे खेड तालुक्यातील मुमके येथे असलेल्या मालमत्तांचे मूल्य निर्धारण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे अँटी स्मगलिंग एजन्सी आणि आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी सोमवारी मुमके येथे भेट देऊन या मालमत्तांची पाहणी केली आहे मालमत्तांचे मूल्य निर्धारण करण्याचं काम आयकर विभागाचे अधिकारी जोसेफ आणि त्यांच्या सहकार्यांनी केलं आहे यावेळी त्यांच्यासोबत प्रवीण गजबिहे आणि सुयोग कुमार हे अन्य वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते तुर्तास एमकेएन सुपर फास्ट मध्ये वेळ झाली इथे सामन्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेएन प्रतिबिंब वास्तव नमस्कार